Hello， 大家好，我是老 K， 欢迎来到本期双十一键盘推荐合集。本期准备了零到一千五百价位，一共三十八款键盘，其中大部分都集中在四百价位。考虑到最近百元的量产铝套件也比较多，所以也会适当的加入一些推荐。在上一期视频中，我对每一款键盘都做了延迟测试，看大家反馈都还挺好的，所以本期视频为了照顾大家的使用环境需求，老 K 我直接爆肝，用噪音计对手里的每款键盘都做了噪音测试，取这的标准是距离键盘十公分以内，正常力度敲击单个按键能达到的最大分贝值。一般的静音轴在五十分贝左右，正常的线性轴在六十分贝，超过七十分贝的键盘在宿舍里用就要小心啦，算是给。大家做一个参考。另外，视频中标注的活动信息具有一定的时效性，没有进到推荐清单的键盘可能是之前做过了，不代表不推荐。本期视频共真人巨大，老 Q 我爆肝了两个星期啊，希望大家动动发财的小手，点个赞，支持一下这个没什么人气的 UP 主。好了，那接下来我们进入正式的推荐环节。首先是零到两百价位，第一把键盘是游戏动力的 N75。这把键盘这里推荐的是九九元最基础的版本 v g 8 1 1同模具，我认为是百元内相对扎实的选择。现在货也足了，随便就可以买到。低价位只有轻轴的版本可以选，不太建议在宿舍里用。有线延迟也比较高，去到了二十毫秒以上。考虑到价位，我认为还是非常值得推荐的。推荐指数四颗星。九九元内可以考虑的还有黑爵的 AK 8 2 0这个价位红轴做到了基本无杂音，套件表现和 N 7 5类似，但重量略轻。优点是九九元的版本也保留了五层填充，声音扎实。顶配版会额外配置屏幕，推荐指数四颗星。由是爱石头的 JN 1 0 4两百价位内非常值得入手的全尺寸键盘，并且在这个价位有热插拔，还有沙漠连接，该给的都给了。凯华代工的轴体表现也非常均衡，单电池也可以保证。一定的续航体验，缺点就是只能在有线模式下使用键盘的灯光，无线模式下键盘灯光是没有办法点亮的。推荐指数五颗星。狼图 LT 8 4之前很多人吐槽右上角的屏幕边框停航母，这一次改版过后也好看不少。右上角的竖显和发光名牌可以二选一，有九九元的轻轴红轴或者幺三九元的内银轴可选。三明治结构手感区别于目前主流的 Gasky 结构，一致性表现优秀，大件也是中上水平。那缺。缺点就是 RGB 灯光稍微暗了一些，推荐指数五颗星。下一把是狼族新出的 F 7 5目前货不多，但双十一还是有一波补充的。两百元内可以考虑收割着轴的版本，表现和灰木相当，内部填充和顶配相同。在我使用的过程中，二点四 G 遇到过一次不稳定的情况，稳定性的话有待考究。整体看下来还是蛮水桶的一款键盘，推荐指数五颗星。下一把是打油 EK 7 5一款备战双十一的新品，而梦玉卓版本价格在200元以内，多层填充，单键开槽，目前主流的配置都给到了。轴体是天空 V 3和梦玉 HiFi 轴啊，都是打油目前口碑比较好的轴体，有三种颜色可选，声音表现在200元左右，可以说是无可挑剔。缺点就是两千毫安时的电池确实小了一些。综合续航时间在100小时出头，不会太长。考虑到200元以内可以给到这样的内胆配置和轴体，还是非常值得推荐的。推荐指数五颗星。200到400红牌价位段选择非常多啊，这里一共有17款键盘可以考虑。那首先就是 R K 的 R 6 5刚上市的新款，内胆和 R 7 5类似，主打一个声音好听，大件也是一流水平。有六种轴体可以选择，顶配的是凯华的牧师轴，也不超过三百元。电池方面稍微砍了一刀，三千七百五十毫安，对于六五配列的键盘来说也算够用。同时也提供了静音轴的选项，推荐指数五颗星。那下一把是 VGN 的新品啊，近期发布的 V 八七。那 V 八七 Pro 是由 UV 彩印主题的，二次元浓度拉满。阿尼亚轴声音表现 HiFi， 八千毫安时的电池同样是这把键盘的一大亮点。呃，缺点的话，硬要说就是右侧的硅胶灯带，时间长了会有灰尘收集器的可能。推荐指数六颗星、啊。接下来是铝合金套件，维卡苏感六五，定价一九九的铝坨坨套件，支持分裂空格和七回。组好后的声音表现虽然略逊于 Hi 七五，但也非常不错了。缺点就是表面的阳极氧化虽然细腻，但抛光处理的一般。一套组下来在
万元出头就可以搞定。想体验铝键盘不怕麻烦的朋友，也可以优先考虑推荐指数四颗星。以后是 VGM VX 1 7 5 3 9 9的电泳铝托托成品套件，总体素质还是相当不错的，填充较满，手感偏硬，并且还是三模啊，性价比非常高。在目前还是处于不定期放货的状态，想买的朋友只能海鲜市场或者经常刷新一下了。电泳上色虽然质感好，但泳衣出现划痕。出售或者购买二手也需要注意扯皮，原指数五颗星。又是赤度 A B N 0 6 6有套件和成品可选 a l i c e 配列配合奶白外壳和五面二层滑剑毛，观感非常独特。a l i c e 配列对于打字的手法有一定的纠错作用。屏幕的 U I 也经过定制啊，属于键盘外观的加分项。同时，这也是四百价位以内比较少见的静影套件，可以算是一把 a l i c e 非常不错的入门键盘。那缺点就是电池偏小啊。带上屏幕续航时间一般啊，考虑到同价位很少有平替，推荐指数五颗星。RKS 7 5今年四月份就有消息的一款型号推出有一段时间了，右侧有一块黑白显示屏啊，设计语言和 S 9 9类似啊，有侧透键帽可选，手感调教也是维持了 RK 一贯的高水平，并且还配备了一个拓展接口。缺点就是键盘的各项操作都要依靠旋钮来实现，操作起来有点麻烦，不那么直观，推荐指数四颗星。那接下来就是杀死比赛的嗨气五啊，非 RGB 版本幺九九就能入手，到现在也是随便就能买到了，货源充足，单件开槽加上内部填充，声音表现顶级。缺点就是压铸加喷涂的外壳在细节方面略显粗糙 ，PC 定做的比较软，轴体不好安装。搭配会木 V 三和一百元左右的键帽，四百元内就可以有非常不错的输入手感体验。推荐指数六颗星，下一把是玄派的 PD 9 8啊，逆域合作推出的一款键盘，凯华大师轴的版本啊，拖了有小半年，呃，放到现在群魔乱舞的健全市场，吸引力还是相对的弱了些。那优势就是凯华大师轴系列的轴体表现非常不错，围绕熊猫设计的个性键帽是这把键盘的特色。缺点就是大件表现比较一般，凯华轴体版本加钱幅度很大，要加100块钱。那据说后续会有75的铝托托，价格也很卷，推荐指数四颗星。又是瓦尔基里 VK 8 7二选风格 UV 彩印加上全五面的润滑键帽，手感表现也符合主流水平啊。前段时间几乎卖到断货啊。三款轴体的差别主要在压力参数上，数字都还可以。缺点就是屏幕外的一圈银边装饰条，小概率脱胶翘边，算是一点。小问题，推荐指数五颗星。优势 VGN S 9 9啊，三幺九可以入手到的阿尼亚轴版本，极光冰激凌轴，我个人感觉没有太大加钱的必要。同样是单键开槽，声音非常麻将，右线好像是电池续航在线，灯光部分表现也 OK， 顶部的装饰条和背板都是颜值的加分项。缺点就是外壳表面的晒纹不太均匀，首批2 4 G 抗干扰能力一般，推荐指数四颗星。啊，下一把是 K S 1 0 4目前非常少见的全尺寸 Gasky 结构键盘，在结构上也做了调整，改用底壳的硅胶柱支撑，一致性非常不错。M D A 高度渐变键帽，颜值也 O、OK、K。缺点就是电池给的小了一些，只有三千毫安时，推荐指数四颗星。那下一把是莱奥博的 K 8 1结合拳头和 PVD 键帽的一款键盘，用料狠，分量十足，灯光效果非常不错。目前一共出了五款配色，黑色版的填充和透明版的有一定区别，黑色的声音会相对的好听一些。需要注意的是，亚克力外壳在使用的过程中需要多加维护，并且不能触碰酒精。推荐指数四颗星。打 U A 9 8专业版，相比起之前的大师版，删除了速显屏幕和右上角的调整结构，手感基本保持一致，但是增加了一个非常有意思的语音控制系统，可以通过特定的指令来控制键盘灯光。那稍微遗憾的是，键盘只有980克，比较轻，拿起来没什么分量感。推荐指数五颗星。下一把是达摩莎 Top 7 5目前非常少见的 Top 结构键盘啊，涂鸦风格的底壳非常有个性啊，配合金属名牌和黑化处理的屏幕，屏幕。UI 做了风格化的定制，如果不喜欢 Gasky， 它是一款非常不错的选择。缺点就是半透外壳内部的加长金没有做隐藏，正面的观感略显杂乱。推荐指数五颗星。这个价位最后一把是小霸王 X 7 5倾斜 F 区复古打字机外观，内部填充到位，声音 HiFi， 内置八千毫安时电池，续航也有保证。顶部的硅胶条拆下之后可以用作手机、平板支架。但设计的凹槽比较宽，如果放一些平板比较厚的话，还是会有倾倒的可能性。推荐指数五颗星。
，来到四百到六百价位啊。第一款是剑驴 S 二三点零版本，在近期推出了 JJ 轴的成品。自带雷屏幕和旋钮，波心定位板手感独特，大键调教也非常到位，非常适合在宿舍这种需要安静的场合使用。那缺点就是颜值表现比较一般啊，推荐指数四颗星。那下一把是手里剑财藏零零三七五配列，出来蛮久的一个型号了。呃，双十一有活动，会打折降价到六百元以下。有线蓝牙双模，双旋钮和金属名牌辨识度拉满，细节处理的也是相当不错。那缺点就是二点四 G 的缺失啊，因为是静电永轴。键盘也不支持热插拔啊，想体验一下静电永轴的朋友还是可以考虑的。推荐指数四颗星。下一把是富林的 OG 9 8富林新开的一个复古风系列，定价四九九，无论是配色还是 ID 设计都踩在复古键盘爱好者叉 B 上跳舞的一款产品。RGB 亮度也足够，富林家的大键表现也是一如既往的完美，那各方面都非常水桶的一款键盘。硬要说缺点的话，就是内胆的震动抑制还是有进步的空间。推荐指数六颗星，来到六百到八百中高端价位啊，在这个价位以上啊，性价比就不是第一位要考虑的了。每把键盘都有自己独特的卖点。第一款键盘，我想推荐的是洛斐的小顺，虽然是一把矮轴键盘，但意外的把手感做得非常干脆，甚至还有点 HiFi， 结合铝合金的外壳，质感十足，可以说是目前矮轴的第一梯队。虽然支持热插拔，但目前可替换的轴体比较少，甚至搭载的幽灵轴目前还没有办法在市面上买到。除此之外， 2 4四 G 的缺失也没有办法用于游戏场景。推荐指数四颗星，下一款洛斐的小方在这个价位也值得考虑。复古方正的外观，在脚撑和收纳仓的位置都有自己独特的设计语言。搭载 T T C 的小方轴素质相当高，比较可惜的是目前只有这一款轴体可选。键盘的厚度偏薄，所以 g a s k e t 结构很硬，存在一定的空腔音。小方轴触底的噪音也略大，不太适合在宿舍里使用。推荐指数四颗星。啊，下一把英斐七五啊，刚推出的时候确实小火了一把，一度被认为是塑料键盘的声音天花板。放到现在的话，性价比就显得稍微低了一些。啊，内部结构复杂，搭配凯华的水晶九红轴表现优秀。在我使用的过程中遇到了屏幕电量显示不准的问题。考虑到价格，虽然键盘的声音不错，但性价比略低。喜欢声音的朋友还是可以考虑的。那、啊、下一把是阿米诺的 Mini 罗七五。呃，在设计方面被友商致敬了一圈，右下角的发光名牌和极高的注射水平，精致感拉满。呃、静电永轴的顺滑度也值得体验。比较可惜的是，静电永轴是双模的版本，需要三模就只能选择机械轴。当然，价格的话也是阿米诺一贯的高调，想要性价比可以绕路了。推荐指数四颗星。下一把是 Apple Maker 的 RT 1 0 0同样是复古主题的一把键盘。卖点就是左上角可以热插拔的屏幕，配合驱动可以显示电脑的性能面板和 GIF， 在不用的时候也可以变成收纳仓，的想法是非常的不错。轴体有六种可选，紫藤花轴声音手感表现均衡，电池给到了五千毫安时，续航有一定的保证。推荐指数五颗星。以后是 ROG 的游侠 S 光轴版，买轴送键盘的型号 ，S 光轴的表现啊，放到现在也是顶级水平。价格相对于 ROG 一众的键盘来说，也算是有性价比。那缺点就是没在声音方面做过多的优化，和好听完全不沾边，并且光轴的触底声音偏大，不太适合在人多的环境里使用。推荐指数四颗星。来到八百到一千的土豪段位，第八键盘我推荐是 n e w f i 的 Feel 七五，致敬猫王音响的设计，半透明舷窗底壳质感十足，外壳的赛文水平也是目前塑料键盘的顶级水平，侧边的八个按钮可以自由编辑。缺点就是个别轴体的一致性一般，会有油给剁了触底发皱的情况。推荐指数五颗星。又是 Lumiki 七五啊，一千元以内非常值得入手的铝陀螺套件。完成度很高，光面电泳质感十足，在声音表现上没有做开槽，加上偏厚的 PCB， 所以对轴体声音会有一定的放大。标配的是加纳龙的 PCB 微型轴，拆装调教的话会比较麻烦。推荐指数三颗星。下一把是 Modern 97。那在别的键盘思考怎么把外观做得豪华的时候，他们家已经在考虑怎么把包装做环保了。格局就不是一个层面的。键盘在注塑的过程中加入了黑色的颗粒，很好的模拟了大理石的质感，配合底壳不同材质的塑料拼接，在外观上可以说是无可挑剔。
北欧半导体的主控给键盘带来了非常夸张的三千小时续航，除了售价各方面都非常完美的一把键盘。那缺点就是凯华代工的音速轴一致性表现比较一般，推荐指数五颗星。那下一把奇木木光妹啊，主打灯光的一把键盘，堪称夜间闪光弹，背面和正面都有金属名牌的装饰，质感上乘。透明定制轴体加上硅胶 gasket 结构，手感反馈明显。需要注意的是，全亚克力的外观虽然非常好看，但代价就是容易战损，需要小心使用，注意不要接触酒精。推荐指数四颗星。那来到一千交易以上，恭喜你已经超越了百分之九十五的玩家了。第一款是镭射的黑寡妇 V 四啊，前段时间发布的新品，优点就是八千赫兹回报率，加上镭射首款 gasket 结构，并且支持热插拔。雷云灯光系统可以和主板联动，玩法丰富。缺点就是都卖一千多了，居然还是单模的，并且大件有一定的进步空间。推荐指数三个星。ROG 的夜魔，他们家第一款刻字化键盘，右上角的 OLED 屏幕个性十足，支持沙漠连接，定制的主控芯片延时表现也非常优秀。在关灯情况下，无线续航可以去到两千小时。键盘在不进行改装的情况下，声音表现还是比较一般的，并且凹床驱动在使用过程中也。会遇到各种各样的问题，低血压治疗神器，推荐指数三个星。下一把是海盗船的 K70 Max 磁轴键盘，可以随意改变轴体的触发和回弹键程，而在延迟表现方面也可以做到 0.5 毫秒以内，专为电竞而生的一把键盘，并且在灯光方面也是我接触过所有键盘中做的最好的。把快门推到八千都没有明显的频闪，相对的缺点就是大件的手感偏肉，并且之前有消息说秋季会推出 RT 功能，到现在还是一个吃不上的大饼，推荐指数三个星。最后一把是玉府的 X198， 相比起前面的三款键盘，这把键盘的重心还是在外观设计上，啊，元素堆叠相当丰富，加上骨骼状的铝合金外壳镂空，整体键盘是非常有质感的。那缺点就是像素屏的亮度比较一般，如果桌面灯光。太亮的话会有点不明显。那考虑到价格啊，这种键盘肯定是没什么性价比可言了。推荐指数三个星。好了，那以上三十七把键盘就是本期视频推荐的全部内容了。如果上述信息有任何错误的话，也欢迎在评论区指出。本期工作不易啊，希望大家可以动动手指点个赞，再支持一下。我们下期视频再见，拜拜。